ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரவா லடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு கப் ரவை ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு ட்ரை கிரேப்ஸு ஒரு கப் பால் ரெண்டு கப் ஜீனி நீங்கள் எந்த கப்பில் ரவை எடுக்கிறீங்களோ அந்த கப்பில் நான் வந்து ரெண்டு கப் ரவை போட்டிருக்கேன் அதனால் நான் ஒன்றரை கப் ஜீனி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் ரவை எடுத்திங்கன்னா முக்கால் கப் ஜீனி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நெய் இப்போ என்ன ரெண்டு ரவையை இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌனாக வறுத்துக்கணும் கொஞ்சம் ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது ப்ரௌனாக வறுத்துக்கணும் ஏன்னா இது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கிறது இல்லையா அதனால் உடனே காலி ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் லேசாக வறுத்தா கூட போதும் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஒரு மாதம் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது அதனால் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌனாக வறுத்துக்கோங்க வறுத்து ஒரு தனியாக ஒரு ஆற விட்டுட்டு ஒரு மிக்சியில் போட்டு நம்ம குற குறனா அரைச்சிக்கலாம் நீ எந்த சட்டியில் ரவை வறுத்தோமோ அதில் வந்து ஒரு கப்பு கீ போட்டிருக்கேன் கீ கொஞ்சம் உருகுன உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா ட்ரை கிரேப்ஸு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து முந்திரி பருப்பும் ட்ரை கிரேப்ஸும் போடுறேன் கொஞ்சம் இதானதுக்கப்புறம் இதிலே நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் உங்ககிட்ட கோகோனட் பவுடர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் கோகோனட் இருந்ததுன்னா திருவி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இது வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறம் நெய்யில் போட்டு நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நெய் சூடாகிடுச்சு சூடானதுன்னு நம்ம ட்ரை கிரேப்ஸ் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் போட்டு கொஞ்சம் கருகாத அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இந்த டயத்தில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் நிற்கோங்க எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா கோகோனட் பவுடர் அது லேஸாக போட்டுங்க ஏன்னா கோகோனட் பவுடர் வேகமாக கருகிடும் அதனால் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் நீட்டு அதில் லேசாக கீழே போட்டு இந்த மாதிரி இது பண்ணி வறுத்துட்டு நம்ம எந்த கடை சட்னி இதில் பவுலில் நம்ம பிடிக்க போகிறோமோ ரவா லட்டு அந்த இதிலையே இதை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஆரட்டும் அந்த சூட்லே வந்து அந்த தேங்காய் எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ் கோகோனட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் முதலே நீங்கள் தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இது பவுடருங்கிறதுனால நான் வந்து இதிலே போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த சூட்லேயே இந்த பவுட் இந்த கோகோனட் பவுடரு கொஞ்சம் நல்லா வருந்தணும் நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் லட்டு பிடிக்கலாம் பாருங்கள் ரவை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டோம் ரொம்ப அரைக்கக்கூடாது இப்போ தான் தெரியும் கொஞ்சம் குற குறன்னு இருக்கணும் ரொம்ப பவுடராக வலுவலுன்னு அரைக்கக்கூடாது அரைச்சாச்சு நம்ம இதில் ரெண்டு கப் ரவை போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம அரைச்சிருக்கோம் அதுக்கு நம்ம ஒன்றரை கப் ஜீனி பாருங்க ஜீனியாக நம்ம மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிட்டோம் சுகர் சுகர் பவுடர் ஒன்றரை கப் சுகர் பவுடர் போட்டிருக்கோம் இது ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் சுகரு ரவை இது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு தேங்காய் துருவல் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அப்பளோ ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கோங்க ஏலக்காய் தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த டயத்தில் கீ கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் சூடு பண்ணி கூட இதில் ஊற்றிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே அதில் நிறைய கீ போட்டிருக்கேன் பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது வந்து நம்ம பால் வந்து கொஞ்சம் காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் பால் வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும் பாருங்கள் இப்படியே லட்டு பிடிக்க முடியாது அதனால் நல்லா இங்கே பாருங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் சூடோடு இருக்கும் சூடாக இருக்கிறப்ப நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் பிடிக்கணும் இதை பால் வந்து லேசாக சூடு பண்ணி ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் பால் கொஞ்சம் சூடை வச்சு நம்ம வாம் வாமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் அது லேசாக நம்ம ஒரு சைடு ஊற்றி ஏற்கனவே நிறைய ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி தான் பண்ணிடணும் கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஜீனி போட்டிருக்கோம் இல்லையா பால் நிறைய ஊற்றினா ரொம்ப நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சமாக ஓரத்தில் ஊற்றி அப்படி நல்லா இப்படி பாருங்கள் லட்டு பதத்துக்கு வர்ற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க 
இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிற பேமு இந்த மாதிரி நல்லா என்ன சேப் வேணுமோ அந்த சேப்பு நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம் நல்ல லட்டு பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நான் ஓரத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் நீங்கள் பால் ஊற்றி லைட்டாக தொளித்து தொளித்து கூட நீங்கள் பணஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் பால் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மெல்ட்டாக இந்த பற்றி அந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த ரவை வந்து பாலை உரியும் உறிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நல்லா கெட்டி ஆடு பார்த்தா தெரியும் கொஞ்சம் அப்படி லேசாக தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படி தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நீங்கள் பிணைஞ்சி இப்போ உருட்டி வச்சுடுங்க ஏன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் ஆறினோடனே அந்த ரவை என்ன ஆகுனா அந்த பாலை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடும் உங்களுக்கு பாருங்கள் லட்டு பிடிச்சிட்டு என்னென்ன சுவையான ரவா லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த லட்டை நீங்கள் சாப்பிட முடியாது இல்லையா அதனால் நீங்கள் இதே மெத்தடில் நீங்கள் சம் நீங்கள் தயார் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஃபஸ்ட்டையாக இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்களா இருந்தால் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்